Eita, meu menino, tô aqui de volta trazendo a resposta pra você. Com certeza você respondeu, colégio avançar. Colégio avançar, sua porta para o mundo. Daqui a pouco eu volto trazendo mais uma pergunta pra você. Já estamos de volta aqui na TV Metrópole, no programa Tá Na Rede e Tá Na Mídia, batendo um papo todo especial com o professor Sandi. Professor Sandi, mais alguma dica a respeito de entrevista? Eu chamo a atenção exatamente para uma das dicas. É... Quando o entrevistador, Biola, faz uma pergunta para os nossos candidatos, né? por que você saiu dessa empresa? Não fale mal da empresa. Não fale mal do antipacão. Olha, porque ele pensa, no dia que esse funcionário sair... É Sai da minha empresa, coisa. também vai falar mal da minha empresa. Não se fala. Mas hoje, professor, as empresas têm um, o, o, o RH, que é responsável por esse tipo de trabalho. O RH tem um contato direto com o dono da empresa. Então, todo cuidado é pouco, não é isso? Todo cuidado é pouco. E um detalhe mais importante ainda. Não conta problemas pessoais que estão tá acontecendo na sua casa. Se você é, é casado, se você é separado, para que contar problema que é separado? Tem aquela pergunta, você bebe, você é, fuma? É, essas coisas não. Uma coisa de detalhe importante, qual é o seu hobby? Né? Tem muitas perguntas que faz, você tem que saber falar, se expressar bem, né? É por você tem que ter uma comunicação assim, bem agradável. Agora um detalhe importante, não fale mal da empresa e nem fale também dos seus problemas. Todos nós temos problemas. Agora, problema de ordem familiar, jamais em uma entrevista. Porque ele pode ficar até pensando, pensando, preocupado com você, mas ele não vai resolver seus problemas. Ele vai achar que você vai trazer o seu problema. Exatamente, para dentro, dentro da empresa. empresa. Um detalhe importante. O que é que os empresários, Biola, querem hoje? Pessoas competentes. As empresas querem hoje, os empresários querem hoje, pessoas qualificadas profissionalmente. As empresas hoje querem pessoas que tenham conhecimento específico na área. E as pessoas não têm. Verdade. Quantas vezes por aí no Brasil todo, eu dando palestras, na, que eu dou consultoria em empresa, em consultoria empresarial, os patrões empresários são disse, se você tiver profissionais aí que você conheça, pode tirar de lá dessa empresa que eu pago dobrado. É então as, os empresários hoje choram por pessoas qualificadas e nós não temos. Se nós tivéssemos hoje qualificação profissional, era diferente. Emprego tem, o que está faltando hoje é a qualificação profissional. Você vai contratar pessoas que não têm um curso de informática? Vai? Não. A primeira coisa que você tem hoje, tem que ter hoje, é um curso de informática. E as pessoas não têm. Informática e inglês são os cursos mais profissionais. E agora inglês, né? A Copa do Mundo está vindo aí. A rede de hotelaria agora, para o próximo ano, já está dando é, vai, é um impulso muito grande, já está tendo. Quantos hotéis daqui para 2014 nós vamos ter? Uma mão de obra qualificada, você tem que ter inglês. E vai ficar, né, professor? E vai ficar cada vai vez ficar. mais hoje. Nós já temos empresas hoje que só estão tá contratando pessoas que têm inglês. E você não tem. Como é que você vai... Qual é a língua, o idioma que você fala? Só português? Eu sei que é muita coisa, só português. Mas você não tem outro Logo idioma? Logo você vai se dar com toda a parte do mundo, Quando né? toda a parte do mundo, você vai ficar fora, você vai ficar alijado do mercado de trabalho. Biola, as pessoas, as empresas choram por pessoas qualificadas. Olha, se você é qualificado, você pode exigir um salário. Não é isso aí? No currículo vem sempre, pretensão de salário. Pretensão salarial. Agora, só um detalhe importante, isso aqui é engraçado. Você sabia que 99% das pessoas perdem na entrevista em virtude dessa palavra salário? Salário. Quanto é que você quer ganhar? É verdade. E por que, que eles colocam, professor? Essa questão salário, Viola, os empregadores, os entrevistadores, deixam para a última parte da entrevista. Agora, engraçado, se o entrevistador perguntar assim, quanto você precisa para poder sustentar a sua família? Ele está perguntando quanto é que você quer ganhar. É verdade? É verdade. Não diga. Por que, é que você não deve dizer? Porque quem deve dizer o salário é o entrevistador e não você. E de acordo com a profissão. Cada profissão não, quer perguntar, você salário. precisa para poder viver. Aí você rebate imediatamente quanto é que a empresa paga. Ah. Porque é o empregador... É o entrevistador que vai dizer quanto é que a empresa paga. Você aceita se você quiser. Exatamente. Agora, se você tem um custo de vida de 700, 800, 1000, 1200 reais e você vai ganhar salário mínimo, dá para você viver? Não dá. Você aceita se você quiser. Você vai gerar mais despesa. Então, ainda. vai gerar mais despesa e você não vai produzir dentro dessa empresa. 
Isso aí é o maior problema que eu estou tendo, que a gente está, que eu estou tendo. E ultimamente a minha preocupação demais, a preocupação do professor Sandi, são com as pessoas que têm mais de 35 anos. Essas pessoas estão alijadas no mercado de trabalho, as empresas acham que essas pessoas são refugo. E tem uma expressão, muito bem que você conhece, panela velha que dá comida boa. É eu gosto muito mais hoje de trabalhar com pessoas com 30, 40, 50 anos, 60 anos, do que os jovens hoje. Não é que eu estou dizendo, porque hoje a minha preocupação são os jovens. Mas essas pessoas estão sendo alijadas no mercado de trabalho. E o colégio avançar, a partir de janeiro agora, nós estamos com essa preocupação de trazer essas pessoas que têm na faixa de 35 a 60 anos, que querem entrar no mercado de trabalho, nós vamos qualificar essas pessoas profissionalmente para poder exatamente voltar ao mercado de trabalho. E está precisando, né, professor? Essas pessoas que fizeram o curso há 10 anos estão desatualizadas, não é isso? É verdade. Estão desatualizadas. Você acha que a, os empresários vão querer uma, uma funcionária dessa? Não vão render, né? Não vão empresa, render, não, não vão render. produzir. As empresas hoje não têm pena, não têm dó de você, não. As empresas querem que você trabalhe, em compensação ela vai dar um salário digno para você. Se você não produzir, é prejuízo para a empresa. Exatamente isso. Né? A empresa não está preocupada em formar profissionais, ele quer profissionais que tenham conhecimento profissionais para poder produzir e dar retorno à empresa. E dar retorno à empresa. Todo empresário visa o lucro. Não é verdade? Verdade. Então, a partir do mês de janeiro, nós estamos com o um projeto de trazer as pessoas que têm 35 anos a mais para o mercado de trabalho. É isso que nós estamos querendo fazer isso. E eu tenho certeza que vai dar certo. Começamos agora no mês de novembro. Só agora no mês de novembro para o mês de dezembro, nós recebemos mais de 1.200 alunos nessa faixa de 35 a 40 anos. Então, o meu objetivo é de ajudar essas pessoas e também. E a preocupação do, dos jovens hoje, porque o surgimento da droga está solta aí, e se o jovem não tiver um conhecimento e, ao mesmo tempo, não tiver um curso, ele pode praticamente cair as drogas. Porque a droga está em todo canto, praticamente. É uma Vamos peste. Assim, é uma peste. É né? uma peste. A mídia quer ajudar, mas, ao mesmo tempo, faz é dar uma divulgada grande. Porque curiosidade e influência. Como é que o senhor vê esse lado das drogas? entrando cada vez mais na sociedade. Nós temos um projeto social agora, que nós vamos lançar agora em fevereiro, exatamente para essas pessoas, trazer exatamente para reeducar, para essas pessoas. E, e no interior? No interior, principalmente. principalmente não tem emprego. É não tem emprego. Você fica vê... Ficou ocioso. Exatamente, fica é, ociosa. Não tem. O que é que esse, esse nosso jovem do interior vai fazer? Não tem. Fica todo dia, o dia dormindo, o dia jogando bola, para fazer o quê? Vai ganhar o quê? Eu só te digo uma coisa. A minha, a minha maior preocupação são com jovens. E você só vai ser valorizado, vocês jovens que estão vendo aqui a gente, ouvindo aqui a gente, só vai ser valorizado quando você tiver seu dinheiro. A mãe faz tudo por você, minha filha traz dinheiro, ajuda, mas quando você não traz, ah, meu Deus, aguentar mamãe e papai vai ser difícil. E chega não, a hora é que você tem que buscar os seus ideais. Né? Agora, voltando agora, exatamente com esse projeto que nós vamos trazer é, do mundo das drogas, que nós vamos ver no, no próximo no bloco, no próximo bloco, é, quando o problema das drogas é um caso muito sério e nós temos que dar uma olhadazinha aqui, é Biola, é um caso que eu queria é, é, falar exatamente nesse contato aqui, está na rede aqui, né? Está na rede, está na mídia. Está na rede, está na mídia e nós estamos aí, vai ser exatamente matéria do nosso próximo bloco. De novo com você na TV Metrópole assistindo o programa Tá na rede, tá na mídia E a pergunta é a seguinte Quem foi que deu o nome Do colégio avançar junto com o Professor Cedi? Foi o seu filho? O seu sobrinho? Ou o seu afilhado? <risos> 